Ciao, this is Tony Gimignani, uh, sono di San Francisco, California. Buongiorno, sono Enzo Coccia e sono nato a Napoli, si sente dall'accento. Iniziamo a lavorare. Today we're gonna make New York style pizza. Oggi vediamo come si fa la vera pizza napoletana tradizionale. Before we make the pizza, bisogna costruire l'impasto. We have to make the dough. Gli elementi che compongono l'impasto sono quattro. Acqua, sale, lievito, farina. Let's start with the ingredients. We have our flour, our malt, our yeast, our salt, our olive oil, and then our water. I'll get my yeast and I'll blend it up. Next, we're gonna blend the flour and the malt. Nella tecnica tradizionale napoletana si parte dall'acqua. Quindi si versa l'acqua in una zuppiera. Andiamo a versare i nostri 25 grammi di sale e sciogliamo. Ci prendiamo i nostri 3 grammi di lievito fresco e lo stemperiamo con le dita. In questo modo non devono passare più di un minuto. In successione dobbiamo aggiungere la farina. Now we're gonna blend the molto with the farina. I like to blend the malt with the flour. I don't like to blend it with the water. It's almost like giving the yeast and water a Red Bull. I don't want to wake it up and make it go crazy. I actually want to blend it nice with the flour. This flour is Caputo Americana. It already has a little bit of malt in it. It's very strong. It's perfect for New York style pizza. I'm going to add just a little bit more malt just to make sure this still browns nice in our oven. Okay, now we're ready to mix our dough. First, I'll add my yeast and water a little bit to the bowl. Okay, I'll add my flour. Altra tecnica napoletana, aggiungere la farina a pioggia e mai tutto insieme, amalgamare il tutto. So, when I do this, I want to add a little bit of a hole here. Put the water in the middle. I like to go around the edge a little bit. Save some water. Now using a spoon, I'm gonna kind of incorporate it in a circle. Add a little bit more of my water. Still reserve some. Scrape the sides. We want more water in our dough. The more water in your dough, the actually crispier the crust. So I'm mixing this around. Still making my sides are nice and clean. And now next, is my salt. I'll add my salt in, I'll incorporate it in, it's still mixing this. Now I'm gonna go ahead and use my hands to mix this dough. I always like to grab a lot of the flour around the edges, kind of grab that in. Okay, now the salt is uh, mixed into our dough. We'll go ahead and grab our olive oil. I'll pour that right in the middle. And then now I incorporate it in for just a little while longer, we're ready to put our dough on the table. Cerchiamo di prendere l'impasto dalla parte sottostante alla parte soprastante. Per fare un buon impasto, noi dobbiamo infulsare aria all'interno. Lo facciamo con un movimento circolare dall'alto verso il basso. Quando si nota che la vasca è pulita, lo tiriamo fuori e lo andiamo a lavorare sulla spianatoia. I'll grab my dough, put it on my table. I'm gonna go ahead and incorporate it in like this. Folding, turning, turn, turn, turn. And once the shine of the oil is gone, then we're almost ready. La prima cosa che si nota di questo impasto è che non è elastico, che non è liscio, che è granuloso. Allora ce l'andiamo a lavorare. When your dough is ready, I'm gonna go ahead and ball it a little bit, like this, American way, or you can, you know, do the European way, either one. Ci mettiamo un po' di farina a pioggia e ce lo lavoriamo. cercando sempre di chiudere all'interno in modo che noi avremo più ossigenazione e aria all'interno. Facciamo questo lavoro con le due mani 
tipo impassatrice abbraccia tuffante. I have my dough here, so I have a damp towel that's wet. We're gonna cover this for about 45 minutes. I'll keep it nice and cool. Si nota che l'impasto è diventato più liscio. Guardate l'elasticità, guardate la sofficità, guardate la resistenza. Dopo aver preparato l'impasto, che lo vediamo liscio, elastico e soffice, lo andiamo a riporre in una zuppiera per 6 ore. Bagniamo questo cannavaccio umido e lo andiamo a chiudere in modo uniforme. In questo modo l'umidità non sale e non si crea la costa giallognola sopra. We let our dough rest for about 25 to 40 minutes. We're going to take our cover off, check our dough, scrape the bottom. Depending on the size that you want, typically New York pizza is uh, molto grande, very big. I'm going to cut this in half. When I take my dough, I'm going to ball my dough. When I ball my dough, I want it to be nice and tight on the bottom, pinching that bottom. But when it comes to that dough, you want it to kind of come up a little bit. Here's another way, if I grab this dough here, if I wanted to ball it like this, make sure the bottom's nice and tight. Dopo 6 ore ad una temperatura di 20-22 gradi vedrete che l'impasto ha aumentato di volume del quasi del 100%. Andiamo a proporzionarci le pagnottelle. Con un movimento del medio del nanolare spingiamo all'interno e muoviamo l'indice e il pollice e ci posizioniamo le nostre pagnottelle. Sempre con il nostro cannovaccio umido ricopriamo tutto e lasciamo lievitare per altre 6 ore. L'impasto senza frigorifero può lievitare per 18 ore massimo, poi muore. Now I'm going to put this covered in my refrigerator and let it rise for 24, 36 or even 48 hours. This dough is nice and tight. I want the yeast to feed on that on those sugars that are already present in the dough. I want this dough to be light, airy, have great structure and of course taste super amazing. Il nostro panetto è lievitato. Noi adesso facciamo il lavoro di manipolazione. L'UNESCO ha riconosciuto lo schiaffo come arte del pizzaiolo. Che cos'è lo schiaffo? Ve lo faccio vedere. Si sente? So now we're going to stretch out our dough. First we're going to create a crust with our hands. Depending on how thick you want, you can make it. You know, in, in New York a lot of people squared off. I don't like that so much. I like to be light on my dough, flip it over, create that crust, flip it over again, and then stretch and slide, stretch and slide. You could do, you know, Napoletana, but for New York, <laughs> you stretch and slide. Pochi movimenti di rotazione, la bimanualità. E la magia si è avverata. Once you get it to about here, you pick it up and stretch it by hand. The weight of the dough will kind of stretch, so you don't have to do much. You can let it rest on the table. Lay your dough down. Now we're ready to do the cheese. Avendo steso il disco di pasta e creato il cosiddetto bordo che seconda tradizione si chiama o cornicione, vedete è più alto rispetto al centro, ci andiamo a farcire la nostra margherita. Questi pomodorini qua crescono solo e esclusivamente sul Vesuvio a 500 metri d'altezza in una terra vulcanica senza acqua. Li raccogliamo ad agosto e a Natale ce li abbiamo ancora. When you make New York style pizza, especially when it comes to the pizza sauce, it's very robust and strong. Typically it's three parts ground tomatoes to one part paste. So you have this super concentrated paste that we're going to add to our ground tomatoes. So this will naturally sweeten it up rather than adding sugar to it. You can just actually mix this in. Once you mix this in with these chow tomatoes, I'm going to add a few ingredients. So this is a combination of sea salt, oregano, a little bit of black pepper. We're going to add a little bit of this seasoning. And something that you see in New York a lot is onion powder. I'm going to add a pinch of onion powder to this. And of course, we'll have some great basilico. We'll tear 
And then we'll go ahead and mix this. The one thing that's important when you're adding seasoning to tomato sauce is I don't want to use this now. I actually want this sauce to set. So I'd like to put this in a refrigerator for four hours, six hours, even eight hours and to let the so spice kind of set into the, my tomato sauce. For me, remember, it's always about the tomato. It's not always about the spice. Sometimes in America, we put too much spice in our sauce. This was just a small amount. And for me, I always think the most important ingredient when it comes to tomatoes is of course the tomato. And then second would be that salt. We're gonna go ahead and set this aside and in about four hours to eight hours, we'll use it. Mozzarella di bufala campana. Abbiamo due tipologie di mozzarella. La uh, zona di caserta e la zona di pestum. Usually you see uh, sauce and cheese. Actually in New York, a really old school way is slicing the mozzarella and laying it down flat. This is kind of like the way pizza was first made in New York. So we'll lay 100% whole milk grande mozzarella. It's r really high in fat. It's whole milk mozzarella. We'll lay it like this, stretch out our ends. And then we'll add the pomodoro over the top. This pizza shouldn't look perfect. It should kind of have a rustic look to it. And when it comes to that, you kind of want to see spots of cheese and pomodoro through it. We're ready to go in the oven. We're gonna go into a 250 to 300 degree Celsius. Il nostro basilico napoletano ha ah, Ecador. Pecorino. Andiamo a creare il nostro 6. Olio extravergine d'oliva della penisola sorrentina o colline salernitane. Sempre campano. Una volta farcita questa bellezza, la andiamo a cuocere in un forno tradizionale napoletano. La temperatura per convenzione arriva a 430-465 gradi centigradi ma la cuociamo in 45-50 secondi. Scommettiamo? Colpo di polso per infornare. E vai! Now our pizza is in. We're gonna turn it in about three or four minutes, but our total cook time is about seven to eight or nine minutes. Allora, la prima cosa che noi andiamo a vedere quando cuociamo la pizza è questo lato qua della fiamma per il raggiamento. Non dobbiamo mai prendere la pizza in modo frontale ma laterale. L'andiamo a prendere, ci facciamo il nostro giro, la riposizioniamo. Contiamo fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5. La nostra pizza è finita. Okay, now we have our New York pizza. To finish it off, I have some oregano, some grated Romano, and last but not least, a little bit of extra virgin olive oil over the top. Colore uniforme, sofficità, mozzarella fusa, olio extravergine, and it uh, doesn't get any better than this. New York style pizza, old school tomato pie. E che profumo! Ci vediamo a Napoli e a New York.